మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల విలువ గల కలర్ డాప్లర్ టెస్ట్ పూర్తిగా ఉచితం మీ అవిస్ హాస్పిటల్ లో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విజయ్ ఇవాళ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణతో పాటుగా జాతీయ స్థాయిలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వార్త విశేషాలను వివరించడానికి మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాం మనతో పాటు సుమన్ టీవీ న్యూస్ చీఫ్ ఎడిటర్ కేశవ్ గారు జాయిన్ అవుతారు అలాగే ముందుగా ఒకసారి మనం ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి సాక్షి అలాగే నమస్తే తెలంగాణ ఈ నాలుగు పత్రికలకు సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్స్ని ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఏపీలో చూద్దాం ఏపీకి సంబంధించి ఇవాళ మెయిన్ హైలైట్స్ ఏంటో ఒకసారి ఈనాడు వెబ్సైట్లో ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం ఎస్ పొత్తులపై ఎవరికి చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు ప్రజలకే చెబుతా అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ చేసినటువంటి కామెంట్స్ ఆయన కొద్దిసేపటి కిందట ఒక ప్రెస్ మీట్ కూడా నిర్వహించారు ఆ ప్రెస్ మీ ఆ ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఆయన వైసీపీని విమర్శిస్తూనే అలాగే బీజేపీతో ఎన్డీఏలో కూడా ఇంకా తాము పొత్తులో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మళ్ళీ కూడా ఆయన చెప్పారు నిన్న ఆల్రెడీ కైకలూరు సభలో ప్రస్తావించినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ ఇవాళ మీడియా సమావేశంలో కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పారు ఖచ్చితంగా బీజేపీ జనసేన అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ మూడు పార్టీలు కలిసే ఎన్నికలకు వెళతాయనేటువంటి నమ్మకం తనకు ఉన్నట్టుగా చెప్పారు అదేవిధంగా జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ఉమ్మడి కార్యాచరణను కూడా త్వరలోనే ఒక రెండు మూడు రోజుల్లోనే ప్రకటిస్తాం దానికి సంబంధించినటువంటి కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేస్తామంటూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు మరోవైపు ఈ ఉమ్మడి అంటే ఒక సమన్వయ కమిటీ తెలుగుదేశం పార్టీకి జనసేన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సమన్వయ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఆ కమిటీకి కన్వీనర్గా నాదండ్ల మనోహర్ ఉంటారనేటువంటి ఒక విషయాన్ని కూడా చెప్పారు అటు తెలుగుదేశం పార్టీకి జనసేన పార్టీకి రెండు పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి ఈ కమిటీకి సమన్వయ కమిటీకి కన్వీనర్గా ఆయన ఉంటారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్పారు అదేవిధంగా ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్తో పాటుగా నారా లోకేష్ ఇవాళ నారా లోకేష్ నేరుగా ఆయన ఢిల్లీ నుంచి రాజమండ్రికి రావడం జరిగింది రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి జైల్లో చంద్రబాబు నాయుడును ఆయన ములాఖత్తులో కలవడం జరిగింది తన కుటుంబ సభ్యులతో భువనేశ్వరి బ్రాహ్మణి వీరిద్దరితో పాటు ఆయన కలిసి అక్కడ ములాఖత్తులో పాల్గొన్నారు ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చాక మీడియా సమావేశంలో కూడా మాట్లాడారు జైలుపై దాడి చేస్తామన్నారు చంద్రబాబు భద్రతపై లోకేష్ ఆందోళన మరొక కీలకమైనటువంటి ఆరోపణగా ఇది చెప్పాలి చంద్రబాబుని ఆయన కలిసిన తర్వాత మాట్లాడిన తర్వాత బయటకు వచ్చారు చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు రిమాండ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఆయన ధైర్యం కోల్పోలేదు మరొక వైపు చంద్రబాబు ఉంటున్నటువంటి రాజమండ్రి జైల్లోనే ఇక్కడ కొంతమంది నక్సలైట్లు ఉన్నారు మాజీ నక్సలైట్లు ఉన్నారు అలాగే కొంతమంది గంజాయి అమ్మేటువంటి నిందితులు కూడా ఉన్నారు అలాగే జైలు మీద కూడా ఒక డ్రోన్ కూడా వెళ్ళింది కాబట్టి ఇంకా కూడా సెక్యూరిటీపై అక్కడ ఉన్నటువంటి భద్రతపై తమకు అనుమానం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని బై జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత లోకేష్ అక్కడ ప్రస్తావించినటువంటి వార్తను ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు సో అదేవిధంగా ఈ రెండు అంశాలు అంటే చంద్రబాబును అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు అదేవిధంగా గతంలో కూడా తాము తలుచుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు పాదయాత్ర చేసేవారా ఈ విధంగా అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారంటూ కూడా ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం చెప్పాలి సో ఇవాళ ఈనాడులో కూడా అదే అంశాన్ని హైలైట్ చేశారు సాక్షిని చూద్దాం సాక్షిలో కూడా సో ఎస్ చంద్రబాబు కేసుకు సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ను కూడా ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఆంధ్రజ్యోతిలో చూద్దాం ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రెస్ మీట్ని ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు ఎన్డీఏతో పొత్తు పోటీ స్థానాలపై ఒక మాటలో తేల్చేసినటువంటి పవన్ అలాగే ఆయన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు సో ముందుగా మనం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ అలాగే లోకేష్ ప్రెస్ మీట్కి సంబంధించి కేశవ్ గారితో మాట్లాడదాం కేశవ్ గారు దీన్ని ఎలా చూడాలి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అదే టైంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు మరోవైపు లోకేష్ కూడా అదే టైంలో ఇంచుమించుగా ఒకే సమయంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అంశాన్ని చాలా కరాకరణగా చెప్పారు బీజేపీ టీడీపీ జనసేన ఈ మూడు పార్టీలు ఖచ్చితంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాయనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మరొకసారి చెప్పారు సో ఖచ్చితంగా బీజేపీ కలవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అనుకోవచ్చా అంటే బీజేపీ పార్టీగా ఒక ఇండిపెండెంట్ అథారిటీగా ఆ పార్టీ డెసిషన్ ఆ పార్టీ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే జనసేన పార్టీ అలయన్స్లో ఉన్నంత మాత్రాన అవతల పార్టీ కన్సెంట్తో డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేటువంటి క్లారిటీని పవన్ కళ్యాణ్ ఈరోజు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు నిన్న కైక్లూరు సభలో కూడా ప్రస్తావించారు బట్ దానికి కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ చేశారు ఎందుకని తాను కానీ బీజేపీ కానీ కలిసి వెళ్తాం అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నామనే విషయంలో ఆయన ఒకటి వీ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి పాయింట్ని పవన్ కళ్యాణ్ మెన్షన్ చేశారు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల బాగోగుల కోసమే రాజకీయాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి జనసేన పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పక్షాన
పవన్ కళ్యాణ్ మెన్షన్ చేశారు మోడీ గారు ఆ మాటను పార్లమెంట్లో చెప్పారు కాబట్టి ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నారు ఆయన ఈ ప్రజలకి మేలు చేసేటువంటి వాతావరణం రాష్ట్రంలో ఉండాలి కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు మూడు పార్టీల కూటమి ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏర్పడిందో ఆ కూటమి కనుక మళ్ళీ వెళ్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది అనేటువంటి నమ్మకాన్ని మేము కలిగిస్తాం ఖచ్చితంగా బీజేపీ కలిసి వస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం మాకుంది అనేటువంటి విశ్లేషణ పవన్ కళ్యాణ్ చేశారు రెండో వరకు ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు టీడీపీతో అసోసియేట్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇక బీజేపీ రామ్ రామ్ చెప్పేసింది లేదా బీజేపీ వెళ్ళమని పొగబెట్టేసింది వెళ్ళగొట్టేసింది అని కూడా ప్రచారం జరిగింది వీటన్నిటి కూడా ఆయన ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు మీరు రాసుకునే రాసుకోండి నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ జరుగుతుంది అయితే ఇది ఇప్పుడు కాదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళినా కానీ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫ్యాక్టర్ని మనం రిపీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లేదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అధోగతి పాలైద్ది అనేటువంటి మాటను పదే పదే చెబుతూ వచ్చాననే మాటను ఈరోజు ఆయన రివీల్ చేశారు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇంకా ఒక ఆకాంక్ష ఉంది ఢిల్లీ పెద్దలు బిజీగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో జీ ట్వంటీ సమిట్ బిజీలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఎవరికి స సంబంధం లేకుండా ఎవరికి సమాచారం లేకుండా గుప్చిప్గా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ జరిగింది అరెస్ట్ జరిగినటువంటి సందర్భంలో ఒక న్యాయ ప్రక్రియలో భాగంగా ఇన్ని రోజులు ఆయన జైల్లో ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసినటువంటి వాదన కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పెద్దలు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అలానే ఇంకొకటి పసుపు బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన చాలా కీలకమైంది ఎన్నాళ్ళుగానో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ ప్రాంత రైతులు కోరుతున్నటువంటి పసుపు బోర్డుది ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గ్రా గ్రాంట్ చేశారు దానికి తగ్గట్టుగా పనులు మొదలైంది అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎప్పటి నుంచో జీడిపప్పుకు సంబంధించి క్యాష్యూ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని శ్రీకాకుళం ప్రాంతంలో డిమాండ్ ఉంది కోకో బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని కోనసీమ ప్రాంతంలో ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ ఉంది ఆ డిమాండ్ గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజాప్రతినిధులు ఏం చేశారు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న లేవనెత్తారు ముప్పై మందికి పైగా రాజ్యసభలో లోక్సభలో ఒకే పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు ఉన్నప్పటికీ కాఫీలు టీలు తాగడానికి వెళ్తున్నారా మీరు అనేటువంటి ప్రశ్న లేవనెత్తారు ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద వైసీపీ నాయకులు ఏ విధమైన రియాక్షన్ ఇస్తారో చూడాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాయింట్ ఒకటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాల రీత్యా బీజేపీ మాతో కలుస్తుంది అనేటువంటి యాంగిల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అది కూడా చివరికి బీజేపీ డిసైడ్ చేస్తా బీజేపీ మీరు మాతో ఉండాల్సిందే అని నేను డిక్టేట్ చేయను బీజేపీ డిసైడ్ చేస్తా అనేటువంటి కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు ఇది ఒక ఆశావహ దృక్పథంతో చేస్తున్నటువంటి ప్రకటనగా మనం చూడాలి ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి రాజకీయాలను బట్టి పవన్ కళ్యాణ్ అలానే చంద్రబాబు నాయుడు ఈ వీళ్ళతో కలిసి బీజేపీ వెళుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాల్సినటువంటి అంశంగానే ఇంకా కనిపిస్తుంది అలాగే రెండు పార్టీలు ఇరు పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి సమన్వయ కమిటీకి కన్వీనర్గా నాదేండ్ల మనోహర్ని కూడా అపాయింట్ చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు సో ఇప్పుడు నాదేండ్ల మనోహర్ రావడం వల్ల ఇరు పార్టీలకు ఒక వారధిలాగా ఆయన ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా ఈరోజు లోకేష్ గారి ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఆయన ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తాం అనేటువంటి మాట ఉపయోగించారు అంటే అటు జనసేన పార్టీ ఇటు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఈ విషయంలో ఒక మ్యూచువల్ కన్సెంట్గా ఉంది అన్న విషయం క్ల చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆల్రెడీ ఒక ఐదుగురు సభ్యులతో కమిటీని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు అనౌన్స్ చేశారు అలానే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కూడా బహుశా ఐదుగురు సభ్యులు కావచ్చు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కావచ్చు ఒక కమిటీని అనౌన్స్ చేస్తారు ఈ రెండు కమి ఈ ఈ రెండు టీమ్స్ కలిసి జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా మనం పరిగణించాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీకి దిశానిర్దేశం చేయడం కానీ వివిధ అంశాలపైన పోరాట పందాన్ని డిసైడ్ చేయడం కానీ రేపు పొద్దున్న రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో ఎవరు ఎక్కడ పోటీ చేయాలనేటువంటి అంశాలపైన ఒక క్లారిటీ తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత ఈ కమిటీ మీద ఉండే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక లోకేష్ లోకేష్ కూడా ఇవాళ మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు అలాగే చంద్రబాబుతో ములాఖత్తులో కూడా ఆయన నేరుగా వెళ్ళి కలిశారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ఆయన మీడియాతో కూడా అడ్రస్ చేశారు అయితే ఇక్కడ ఆయన ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ చేశారు ఇంకా కూడా చంద్రబాబు సెక్యూరిటీ మీద తమకు అనుమానాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి జైల్ మీద ఒక డ్రోన్ ఎగిరింది అలాగే జైల్లో ఇంకా కూడా మాజీ నక్సలైట్లు అలాగే గంజాయ్ అమ్మేటువంటి వారు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా మాకు ఆ అనుమానం అలాగే ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు దీన్ని ఎలా చూడాలంట అంటే ఒకటి లోకేష్ గారు ఇవాళ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావడం ములాఖత్లో ఆయన కలిసి రావడం తనకు సంబంధించి అంటే అక్కడ జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ ఇక్కడ జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నివేదించడం ఆయన ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్లో మీడియాతో మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా చకచకా జరిగిపోయాయి అలానే లోక
చర్యలను విశ్లేషించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇక మీరు అన్నట్టుగా సెక్యూరిటీ విషయంలో కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం అది చాలా సీరియస్ ఎలిగేషన్ ఎందుకంటే ఒక డ్రోన్ జైలు పై నుంచి ఎగరడం అనేది మామూలు విషయం కాదు హై సెక్యూరిటీ ఏరియా కింద మామూలుగానే బహిరంగమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో డ్రోన్స్ ఎగరేయాలంటే స్థానిక పోలీస్ పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతే ఎగరేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అలాంటిది ఒక జైలు ప్రాంగణం పైన డ్రోన్ తిరిగింది అనేటువంటి ఆరోపణ ఈయన లోకేష్ గారు చేశారంటే పోలీస్ శాఖ దీని మీద రియాక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అలాగే లెటర్ కూడా రాశారు కొంతమంది అజ్ఞాత వ్యక్తులు జైలు మీద దాడి చేస్తామనేటువంటి ఒక లెటర్ను కూడా రాశారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు అదే అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు వాటి మీద ఒకటి వీళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం లేదంటే ఇప్పుడు ఆయన బహిరంగంగా ప్రకటన చేసినటువంటి నేపథ్యంలో పోలీసులు తమ అంతర తాము దాన్ని సుమోటోగా తీసుకోవచ్చు పోలీసులు కూడా విచారణ జరిపి వాస్తవాలు ఇవేం చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీసుల పైన ఉంది కానీ దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంబంధిత శాఖల మంత్రులు మాట్లాడరు వేరే శాఖల మంత్రులు ఇదే అంశాలపైన రియాక్ట్ అవుతారు అందరూ కలిసి ఒకటే రకమైన ఆరోపణ చేస్తారు అధికారులు కూడా రాజకీయ నాయకులకు ఏమాత్రం తీసుకోకుండా ప్రకటనలు మాత్రమే చేసి పరిమితం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాదండి యాక్షన్ అనేది ఎక్కడ కూడా సింక్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి కనిపించట్లా కాబట్టి ఇప్పుడు లోకేష్ చేసినటువంటి ప్రకటన మామూలు ప్రకటన కాదు సెంట్రల్ జైలు పైన డ్రోన్ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారనేటువంటి అంశం పైన చాలా సీరియస్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి పోలీస్ అధికారులు దాని మీద రియాక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అయితే కనిపిస్తుంది అది ఓ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్గానే వదిలేస్తారా లేదా ఎవరు ముఖ్యంగా లెటర్ రాశారండి ఆ లెటర్ ఎక్కడ ఉందో కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది ఏ ఫార్మాట్లో వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎంక్వైరీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నిజంగా ప్రతిపక్ష నేత ఉన్నటువంటి జైలు పైన గోడలు బద్దలు కొడతాం అందరినీ చంపేస్తాం అనేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారంటే కనుక అది యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కింద చేసినటువంటి ప్రకటన కింద మనం చూడాల్సి ఉంటుంది పోలీసులు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో మనం వేచి చూడాలి దాన్ని రైట్ సార్ అలాగే మిగిలినటువంటి వార్తల విషయానికి వస్తే ఏపీలో చంద్రబాబు వస్తేనే రహదారులు బాగు రోడ్ల దుస్థితిపై విద్యార్థుల నిరసన ఆల్రెడీ నిరసనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో దానికి సంబంధించినటువంటి వార్తలను కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు మరొక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ గారు చెప్పాలి చంద్రబాబు కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే చంద్రబాబు బెయిల్ సిఐడి కస్టడీ పిటిషన్లపై ముగిసినటువంటి వాదనలు తీర్పును రిజర్వ్ చేస్తూ సోమవారానికి వాయిదా వేసినటువంటి ఆ వార్తను కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు ఇవాళ కూడా చంద్రబాబుకు సంబంధించినటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో కింద ఉన్నటువంటి ఏసీబీ కోర్టులో విజయవాడ కోర్టులో కూడా విచారణ జరిగింది ఇరు వర్గాలు కూడా చాలా తీవ్రంగా వాదనలు చేశారు వాదనలు కూడా పూర్తయ్యాయి అయితే తీర్పుని రిజర్వ్ చేస్తూ సోమవారానికి వాయిదా వేశారు అంటే ఓవైపు ఇదే కేసు సుప్రీంకోర్టులో ఉంది క్వాష్ పిటిషన్ కేసు అది కూడా సోమవారానికి వస్తుంది అంటే ఆ తీర్పు సుప్రీంకోర్టులో వచ్చేటువంటి తీర్పు కోసమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తీర్పును కూడా అప్పటి వరకు రిజర్వ్ చేశారు అనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి బెయిల్ పిటిషన్ కూడా ప్రధాన అవరోధంగా మారుతుంది క్రాష్ పిటిషన్ అంశమే అనేటువంటి విషయం మనకు చాలా సులువుగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే క్రాష్ పిటిషన్ విషయంలో వన్ సైడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్తో సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అవసరం అవకాశం లేదు కాబట్టి అందుకని అవతల పక్షం నుంచి డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం కూడా సబ్మిట్ చేయండి అనేటువంటి ఆర్డర్ పాస్ చేశారు బహుశా సోమవారానికి కూడా అంటే తొమ్మిదో తేదీకి వాయిదా వేసినటువంటి నేపథ్యంలో అప్పుడు కూడా పెద్దగా తేలేటువంటి అవకాశం అయితే కనిపించట్లా డాక్యుమెంట్ సబ్మిషన్ అనే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది కానీ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే కోర్టు దాన్ని పరిశీలించడానికి కొంత సమయం కావాలి వెంటనే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి స్కోప్ ఉండదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొక వాయిదా అయితే అనివార్యంగా అక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ డెసిషన్ వెలువరే వరకు ఇక్కడ వెలువడడానికి డెసిషన్స్ అంటే ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశాలు కనిపించట్లా ఒకటి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కస్టడీ అనేటువంటి పాయింట్ మీద ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగినాయి కస్టడీకి చంద్రబాబు నాయుడుని అప్పగించాలా వద్దనే దాని మీద చంద్రబాబు నాయుడు తరపు న్యాయవాదులు చాలా సీరియస్గా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఒక్క ఆధారాన్ని కూడా ఇప్పటివరకు సబ్మిట్ చేయలేదు అనేటువంటి ప్రశ్న అలానే జడ్జి కూడా దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఆధారాలు ఏమున్నాయి అనేటువంటి దాని మీద సూటిగా స్పష్టంగా ఆ ఎవిడెన్స్ రికార్డు విషయంలో కూడా ఎందుకంటే కస్టడీకి రెండు రోజులు ఇచ్చిన తర్వాత ఎవిడెన్స్ రికార్డుకు సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ను కూడా కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇంతవరకు అది కూడా సబ్మిట్ చేయలేదు సిఐడి ఈ రెండు అంశాలని సిఏ ఏసీబీ కోర్టు చాలా సీరియస్గా పరిగణిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అలానే చంద్రబాబు నాయుడు తరపు న్యాయవాదులు చేస్తున్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే రెండు రోజుల్లో కావాల్సిన సమాచారాన్ని సేకరించారు అలానే ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది రోజులుగా ఆయన రిమాండ్లోనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఫర్దర్గా కస్టడీ అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్ అనేటువంటి ప్రశ్నని వాళ్ళు లేవనెత్తారు దీనిపైన ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అలానే బెయిల్ పి
బయట మీడియాలో రాజుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనకుంది కానీ కోర్టు పరిగణలోకి ఇవన్నింటిని తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఏ విధంగా ఈ క్విట్ ప్రోకో జరిగింది అనే దాన్ని కనుక నిరూపించేటువంటి ఆధారాలను కనుక సిఐడి సబ్మిట్ చేసి ఉండి ఉంటే బెయిల్ పిటిషన్ రద్దు చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ ఒకవేళ బెయిల్ రద్దు చేసి కేసు కనుక కంటిన్యూ చేయాలంటే క్రాష్ పిటిషన్ స్టేటస్ ఏంటి ఒకవేళ క్రాష్ చేశారనుకోండి ఈ కేసు బలమైన ఆధారాలు లేవు ఎందుకంటే హై హైకోర్టు విచారించినటువంటి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ని సుప్రీంకోర్టు అడిగింది కాబట్టి బేసిక్ లెవెల్లోనే దీనికి సరైన ఆధారాలు లేవు అనేటువంటి అభిప్రాయం కనుక సుప్రీంకోర్టు నుంచి వస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో క్లాష్ అవుతుంది అందుకని చెప్పనే డెసిషన్ను పెండింగ్లో పెట్టారు సుప్రీంకోర్టులో ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో దాని మీద ఆధారపడి ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది తొమ్మిదవ తేదీని కూడా మరొక వాయిదాన్ని రికమెండ్ చేసేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఒక డెసిషన్ వెలువరించడానికి మాత్రం ఆస్కారం కనిపించట్లేదు అంటే కనీసం వారం రోజులు వారం నుంచి పది రోజుల వరకు ఇంకొక వాయిదా ఈ కేసులో పడేటువంటి అవకాశం సుప్రీంకోర్టులో క్రాష్ పిటిషన్ కేసులో మరొక వాయిదా పడడానికి అయితే ఎక్కువగా స్కోప్ కనిపిస్తుంది అప్పటి వరకు ఈ పోస్ట్ పోన్మెంట్ అనేది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి రైట్ సార్ అలాగే ఇక మిగిలినటువంటి వార్తల విషయానికి వస్తే ఎస్ఐ తుది పరీక్షకు హాల్ టికెట్ల కోసం క్లిక్ చేయండి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ సంబంధించిన ఎస్ఐ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ని ఇక్కడ పొందుపరిచారు చీకటిని తరిమికొట్టే క్రాంతి మొదలైందని వారికి తెలియదు అంటే రేపు ఒక పిలుపు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ అందరూ కూడా రేపు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు మొబైల్ లైట్స్ను అలాగే కొవ్వొత్తులతో ఒక నిరసన ప్రదర్శన చేయాలంటూ కూడా పిలుపునిచ్చారు దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ కాల్ను కూడా బ్రాహ్మణి ఇచ్చినటువంటి కాల్ను కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు తేదేపాకు వచ్చిన ఎన్నికల విరాళాలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్కు ముడి పెట్టడం లేదు అచ్చెన్నాయుడు ఆల్రెడీ దీని గురించి కేశవ్ గారు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే టీడీపీకి వచ్చినటువంటి ఆ ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయల ఎలక్ట్రోల్ బాండ్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయి అలాగే వైసీపీ పార్టీకి కూడా ఏ విధంగా వచ్చాయనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన డీటెయిల్గా ఇచ్చారు లోకేష్కు ఘన స్వాగతం పలికినటువంటి టీడీపీ శ్రేణులు ఆ అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు ఎస్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం మరో వినూత్న నిరసనకు టీడీపీ పిలుపు ఈ నెల ఏడున కాంతితో క్రాంతి అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పిలుపునిచ్చారు సో అలాగే ఇక సాక్షి చూద్దాం సాక్షిలో ఏపీకి సంబంధించి చంద్రబాబు కేసుకు సంబంధించినటువంటి లైవ్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు అదేవిధంగా తండ్రి జైల్లో ఉంటే లోకేష్ ఢిల్లీకి ఎందుకు పారిపోయారు ఎంపీ సురేష్ ఎంపీ సురేష్ విమర్శించినటువంటి ఆ ప్రెస్ మీట్కి సంబంధించినటువంటి వార్తను కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు మరోవైపు ఢిల్లీలో వామపక్ష తీవ్రవాద నిర్మూలనపై సదస్సు సీఎం జగన్ ఏమన్నారంటే ఎస్ ఇవాళ ఆయన నిన్నటి నుంచి కూడా ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్నారు నిన్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిని కలిశారు పోలవరానికి సంబంధించినటువంటి పెండింగ్ నిధులు కూడా రిలీజ్ చేయాలనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు అదేవిధంగా ఇవాళ జరిగినటువంటి సమావేశంలో కూడా ఆయన అమిత్ షాతో కలిసి ముఖ్యమంత్రుల అంటే వామపక్ష తీవ్రవాద ప్రభావిత రాష్ట్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రాల సీఎంలకు సంబంధించినటువంటి సమావేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఇప్పటి వరకు కూడా తీవ్రవాదాన్ని వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏపీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలన్నింటినీ కూడా ఆయన చాలా వివరంగా ఇక్కడ వివరించినటువంటి పరిస్థితి దాదాపుగా రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు కూడా నూట యాభై నుంచి యాభై వరకు ఆ సంఖ్య తగ్గింది మావోయిస్టుల తీవ్రవాద బలం అంతవరకు తగ్గింది అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ మాట్లాడినటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావించారు అదేవిధంగా గంజాయి సాగును కూడా ఏ విధంగా ప్రభుత్వం అరికట్టింది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు మరోవైపు గిరిజన రైతులకు సంబంధించి కూడా వారికి ఇచ్చినటువంటి పట్టాలు కావచ్చు అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి వారికి మద్దతుగా ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం భరోసాగా చేసినటువంటి ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు సో రాజకీయ పరమైనటువంటి భేటీకి సంబంధించినటువంటి అంశంగా ఎక్కడా కూడా దీన్ని ప్రస్తావించలేదు ఎస్ ఇది ఇదొక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్గా చెప్పుకోవాలి కేశవ్ గారు ఇవాళ ముఖ్యంగా ఆయన ముఖ్యమంత్రుల సమావేశంలో ఆయన హాజరైనప్పటికీ కూడా ఇవాళ రాత్రి అమిత్ షాతో భేటీ అనేదే ఇక్కడ ప్రధానంగా చాలా సీరియస్గా ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అలర్ట్ అప్డేట్గా మనం భావించాలనుకోవచ్చు అంటే ఇప్పటికే అటు లోకేష్ మాట్లాడారు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు పొత్తులకు సంబంధించి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు బీజేపీతోనే తాము ఇంకా ఉన్నామని మూడు పార్టీలు కూడా ఖచ్చితంగా కలుస్తాయి కలిసే ఎన్నికలకు వెళ్తాయని కూడా ఆయన చెప్పారు అలాగే లోకేష్ కూడా ఇప్పటికే సీఎం సంబంధించినటువంటి వాటి మీద కూడా మాట్లాడారు ఇప్పుడు అమిత్ షా భేటీ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఏమన్నా ఉంది అంటారు అంటే ఈ క్లారిటీ ప్రత్యేకంగా
ఈ వామపక్ష తీవ్రవాద నిర్మూలన సదస్సులో పాల్గొనడం అందులో మాట్లాడినటువంటి అంశాలు చాలా కీలకమైనటువంటి అంశాలు అందులో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఛత్తీస్గఢ్ ఇప్పటికీ మావోయిస్టు సమస్య విషయంలో కొంత తీవ్రమైనటువంటి వాతావరణం ఎదుర్కొంటుంది కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా వరకు ఆ ప్రభావం తగ్గిపోయిందనే మనం భావించాల్సి ఉంటుంది ఇక ఆంధ్ర ఒరిస్సా బార్డర్లో ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోనే కొద్దిగా గొప్ప నక్సలైట్ల కదలికలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ముఖ్యమంత్రి రిలీజ్ చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం చూస్తే కనుక మావోయిస్టుల సంఖ్య చాలా గణనీయంగా తగ్గిపోయినట్టు లెక్క అంటే ఒక యాభై మంది మాత్రమే మావోయిస్టులు కదలికలు ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిసర ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఆ బార్డర్లో బౌండరీస్ వితిన్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి సంఖ్య కేవలం యాభై మంది మాత్రమే బహుశా సానుభూతి పరుల సంఖ్య ఉంటే ఉండి ఉండవచ్చు కానీ వామపక్ష తీవ్రవాదం అనేది చాలా వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తగ్గింది అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కూడా అది చాలా వరకు శాంతినిచ్చేటువంటి మాట ఇక గంజాయి సాగుకి సంబంధించి గిరిజనులు గంజాయి సాగు చేస్తున్నారు వారి ఆలోచన విధానాన్ని మార్చేందుకు ప్రయత్నించడం అనేటువంటి అంశాల ప్రస్తావన అనేది కూడా సహేతుకమైనటువంటి అంశాలు అవి ఎందుకంటే ఎక్కువగా గంజాయికి సంబంధించి గంజాయి సాగుకి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు అన్ని రూట్స్ వస్తున్నటువంటి పరిణామాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్టేటస్ రిపోర్ట్ని ఆయన సబ్మిట్ చేసేటువంటి వివరించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అలానే నాలుగు రాష్ట్రాలతో ఒక సమన్వయ కమిటీ రూపంలో వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని అణిచివేసేందుకు కావాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు ఇవి రాష్ట్రానికి సంబంధించి శాంతి భద్రతలు కల్పించేటువంటి అంశాలుగా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇక అమిత్ షా గారితో జరగబోయేటువంటి సమావేశం కూడా స్టేట్లో జరిగినటువంటి అనేక అంశాల ప్రస్తావనకు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఏ అంశం మీద ఏం మాట్లాడతారనేది మనం అప్పుడే చెప్పలేము వాస్తవానికి రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు కూడా ప్రస్తావనకు వస్తానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రిగా అమిత్ షా ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ కేసులు నడుస్తున్నాడు ఇక్కడ కేసులు నడుస్తున్నటువంటి ప్రక్రియకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఆరా తీసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలానే రాష్ట్రపతికి సంబంధించి ఒక కంప్లైంట్ ఆల్రెడీ ఒక వినతి పత్రాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలు నారా లోకేష్ ఆధ్వర్యంలో వెళ్ళి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఒకవేళ రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి కనుక ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ కనుక రిక్వెస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటే అది త్రూ హోంశాఖ రావచ్చు లేదా నేరుగా ప్రభుత్వ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీకి రావచ్చు డీజీపీకి రావచ్చు కాబట్టి ఈ అంశాలు అన్నీ కూడా కేంద్రానికి నివేదించాల్సినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రతినిధిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బాధ్యత వహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా ముఖ్యమంత్రి పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అంశాలు ఖచ్చితంగా చర్చకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలు అంటే రాష్ట్రంలో మారినటువంటి పొత్తు రాజకీయాలకు సంబంధించి అలానే తనకున్నటువంటి నివేదికలకు సంబంధించినటువంటి చర్చను కూడా వీళ్ళు కొనసాగించడానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఈ విషయాలు బయటకు వచ్చి ఫలానా విషయాల మీద మాట్లాడాం అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనేవాళ్ళు ఢిల్లీలో ఢిల్లీ పర్యటన ముగిసిన తర్వాత ఏవో కొన్ని విషయాలు మీడియాతో మాట్లాడేవారు ఇవి అయినా ఇంకేమైనా వచ్చినాయి అంటే మీకు చెప్పేవి కొన్ని ఉంటాయి మీకు చెప్పనే చెప్పకూడనివి కొన్ని ఉంటాయి కాబట్టి మీకు చెప్పదగినవి ఇవి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయేవారు ఆయన కాబట్టి ఇక్కడ అసలు అటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు బహుశా ఏమన్నా ప్రెస్ నోట్ కానీ స్టేట్మెంట్ కానీ రిలీజ్ చేస్తారేమో సీఎంఓ నుంచి వేచి చూడాలి రైట్ సార్ అలాగే ఇక తెలంగాణ వార్తలను చూద్దాం ఇప్పటి వరకు ఏపీకి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ అప్డేట్స్ మనం ఇప్పటి వరకు అటు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి సాక్షి వెబ్సైట్స్లో చూసాం ఇప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించి చూద్దాం ఎస్ ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం ప్రారంభం ఇవాళ నుంచి కూడా తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాల్లో ఒక్కొక్క చోట ఒక పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ప్రతి స్కూల్లో కూడా విద్యార్థులకు మార్నింగ్ అల్పాహారాన్ని అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు దానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు బీజ బా బీఆర్ఎస్కు ఎమ్మెల్యే రేఖా నాయక్ రాజీనామా ప్రకటించారు దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఆమె అసమ్మతితో ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఆమె హస్బెండ్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు శామ్ నాయక్ అయితే ఇప్పుడు ఈమె కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళతారా లేదంటే స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తారా ఎలా చూడాలి కేశవ్ గారు ఇప్పుడు రేఖా నాయక్ ఆమె ప్రకటించేశారు ఇవాళ రాజీనామా చేస్తున్నట్టు బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకు వచ్చేసినట్టే అనుకోవాలి అయితే ఆమె మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పారు ఖచ్చితంగా నేను పోటీ చేస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు అంటే ఇప్పటికే వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది అక్కడ ఆయన కూడా ఒక చోట టికెట్ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈమెకు మళ్ళీ టికెట్ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉందంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ఉన్న కాంప్లికేషన్ అది వాస్తవానికి ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యేగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఫస్ట్
ఇప్పుడు ఈమెకి మళ్ళీ ఖానాపూర్ సీట్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి దాని మీద కాంగ్రెస్లో అయితే ఎటువంటి అష్యూరెన్స్ రాలేదనేది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో రాజీనామా చేయాలా బీఆర్ఎస్లోనే కొనసాగాలనేటువంటి మేమాంశం ఇంతకాలం కొనసాగింది ఇప్పుడు తాజాగా అనుచరులతో ఒక సమావేశం నిర్వహించి ఒక కన్క్లూజన్ తీసుకున్నారు అవసరమైతే ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా అయినా కానీ పోటీ చేయాలనేటువంటి క్లారిటీతో రేఖానాయక్ ఉన్నట్టుగా సమాచారం బహుశా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఇద్దరికి టికెట్ ఇవ్వడం సాధ్యం కాదనేటువంటి డైరెక్షన్ వచ్చి అన్నా ఉండాలి లేదా ఎవరో ఒకరు తేల్చుకోండి అనేటువంటి సంకేతం అన్నా ఉండాలి లేదా కాన్స్టెన్సీ మారమని చెప్పినటువంటి సూచన కూడా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఈ మూడు ప్రత్యామ్నాయాల నేపథ్యంలో ఆమెకు వచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ఏంటి ఫైనల్గా ఆమె ఇచ్చినటువంటి కన్క్లూజన్ అయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడం ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగడం ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉంది కాబట్టి ఎందుకంటే ఇంకో నాలుగు రోజులు నాలుగైదు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అనేక పరిణామాలు సంభవించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ లోపు ఏం జరుగుద్ది అనేది మనం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది రైట్ అలాగే ఇక మిగిలినటువంటి వార్తలకు వెళదాం ఏపీలోనూ కంపెనీలు పెట్టండి జగన్ అన్నకు చెప్పి జాగా ఇప్పిస్తా అనేటువంటి కామెంట్స్ను ఇక్కడ కేటీఆర్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ చేసినటువంటి కామెంట్స్ను ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు కేశవ్ గారు ఎలా చూడాలి అంటే పదే పదే ఇటీవల కాలంలో ఏపీ రాజకీయాలకు సంబంధించి కూడా అటు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు కూడా పదే పదే ప్రస్తావిస్తున్నారు ఇవాళ కూడా కొన్ని పెట్టుబడులకు సంబంధించినటువంటి అంశానికి సంబంధించినటువంటి మీటింగ్లు ఆయన కొన్ని ఓపెనింగ్స్ కూడా చేశారు ఒక ఐటీ కంపెనీని కూడా ఓపెన్ చేసేటువంటి క్రమంలో అక్కడ ఆయన ఒక కామెంట్ చూడాలి ప్రధానంగా మీరు ఇక్కడే కాదు ఏపీలోనూ పెట్టుబడులు పెట్టండి భీమవరంలో నెల్లూరులో కూడా ఐటీ కంపెనీలు పెట్టండి కావాల్సింటే అక్కడ ప్లేసులు నేను జగన్ అన్నతో మాట్లాడి ఇప్పిస్తానంటూ కేటీఆర్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను ఎలా చూడాలి అంటే కేటీఆర్కి జగన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాలను ఇక్కడ ప్రస్తావించారనుకోవచ్చా అంటే అసలు ఇక్కడ అంత దూరం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు తెలంగాణలో ఓట్లు రాబట్టుకోవడానికి పడరాని పాటలు పడుతున్నారని మాత్రం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇంకొక ఇంకెక్కువ రోజులు కూడా లేవు నాలుగైదు రోజుల్లో మొత్తం అంతా కూడా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సిట్లర్స్ ఓటుకి సంబంధించి కావచ్చు అలానే వివిధ వర్గాలుగా విడిపోయినటువంటి ఓటర్లను ఆకర్షించేటువంటి ఎత్తుగడలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఆయనకు ఉన్నటువంటి మంత్రి పదవిని ఉపయోగించుకొని కేటీఆర్ గారు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్లను ఆకట్టుకునేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ చాలా గత పది రోజులుగా మనం చూస్తే కనుక ఖమ్మం పర్యటనలో ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు దానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటు బ్యాంకు సామాజిక వర్గ సమీకరణలు ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చేటువంటి అంశాలు అలానే హనుమకొండ పరిసరాల్లో ఇప్పుడు ఈ ప్రకటన చేశారు అంటే అక్కడ గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి టూర్కు సంబంధించి మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది రాళ్ళు వేసేంత ప్రతిఘటన జరిగినా కానీ అప్పుడు కూడా వందల మంది వేల మంది కార్యకర్తలు అక్కడికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అంటే అక్కడ ఒక అభిమాన గణం అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది అనేటువంటి అభిప్రాయం కేటీఆర్ గారికి ఉంది అందుకని అక్కడ ఒక బాణం విసిరారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీని శాఖని ఒక కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి స్థలాలు ఇప్పిస్తాను లేదంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మహానేత దేవుడు అనేటువంటి స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారంటే ఇందులో ఒక ఎన్నికల స్ట్రాటజీ ఉందన్న విషయం చాలా కేటీఆర్ ఏమో జగన్ గురించి ప్రస్తావిస్తారు ఎన్టీఆర్ గురించి ప్రస్తావిస్తారు బీఆర్ఎస్ మంత్రులు సాక్షాత్ స్పీకర్ ఏమో చంద్రబాబు అరెస్ట్ మీద విచారణ వ్యక్తం చేస్తారు అంటే రెండు పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి సెటిలర్లు ఓట్లు లాక్కోడనే ఇలాంటి కామెంట్స్ అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఓవరాల్గా తెలంగాణ ఓటు బ్యాంకులో చూస్తే కనుక లక్షల సంఖ్యలోనే సెటిలర్స్ ఓట్లు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది హైదరాబాద్లో అయితే మూడు నాలుగు కాన్స్టిట్యున్సీస్లో ప్రాబల్యం ఉన్నదే సెటిలర్స్ అనేటువంటి అభిప్రాయం చాలా క్లియర్గా ఉంది అలాగే నిజామాబాద్ జిల్లాలో కావచ్చు కొన్ని ప్రాంతాలు వరంగల్ కావచ్చు ఖమ్మం కావచ్చు కాబట్టి ఆ ఆ పట్టు ఉంది ఈవెన్ నల్గొండ జిల్లాలో కూడా కోదాడ లాంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో సిట్లర్స్ ఎఫెక్ట్ ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని చూసుకుని మనసులో ఉంచుకునే ఈ రాజకీయం నడుపుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని నిజంగానే కేటీఆర్ గారు అలా చేయాలనుకుంటే లులు గ్రూప్ లాంటి సంస్థలు హైదరాబాద్లో పెట్టుబడులు పెడతాం లేదు లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా మంచిది నేను జగన్ అన్నతో మాట్లాడతానని ఆ రోజే చెప్పి ఉండాల్సింది కదా కాబట్టి ఇదంతా రాజకీయంగా జరుగుతున్నటువంటి ఒక ప్రచార పటాటోపం కింద మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇందులో ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రాల మధ్య సోదరమాన సోదర అభిమానాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయని అనుకుంటే కనుక అది అవివేకం అవుతుంది అదే రేపు కోర్ తెలంగాణ ఏరియాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఆంధ్ర ప్రజల గురించి మాట్లాడినా ఆంధ్ర నాయకుల గురించి మాట్లాడినా కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ జలాల్లో వాటా ఎంత అని తేల్చేటువంటి విషయంలో కేటీఆర్ గారి స్టేట్మెంట్స్ అప్పుడు మళ్ళీ చూడండి దీనికి అంత ఫుల్
అక్కడ కొన్ని తనిఖీలు చేస్తే ఆ తనిఖీల్లో బంజారా హిల్స్ ఏ నరేందర్ పట్టుబడ్డారు ఆ తర్వాత ఆయనకు అస్వస్థకు గురైన తర్వాత నేరుగా హాస్పిటల్కు తరలించారు ఆ అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు ఎస్ కేసీఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్ అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేలకు పదవుల వల ఆల్రెడీ టికెట్లను నిరాకరించినటువంటి వారందరికి కూడా కొన్ని నామినేటెడ్ పోస్టులు ఇవాళ కేటాయించారు అందులో రాజయ్య ఉన్నారు ఆర్టీసీ చైర్మన్గా ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి రైతు బంధు సమితి చైర్మన్గా తాటికొండ రాజయ్య ఉప్పల వెంకటేష్ నందికంటి శ్రీధర్ కూడా పదవులు ఉత్తర్వులు జారీ చేసినటువంటి ప్రభుత్వం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బీఆర్ఎస్కి వచ్చినటువంటి శ్రీధర్ కూడా ఆల్రెడీ పోస్ట్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నటువంటి మరికొంతమందికి కూడా నామినేటెడ్ పోస్టులు ఇచ్చారు ఎలా చూడాలి కేశవ్ గారు అంటే ఇది ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా కేసీఆర్ గారు ఆల్రెడీ వీళ్ళందరినీ పిలిచి కేటీఆర్ గారు మాట్లాడారు అలానే కేసీఆర్ గారికి దానికి తగిన డైరెక్షన్స్ వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వీళ్ళు రేపు నియోజకవర్గాల్లో అసంతృప్తి రాజుకోకుండా ఒకవేళ కంటెస్టెంట్ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి వ్యతిరేక రెబల్ అభ్యర్థులుగా నామినేషన్స్ వేయకుండా ఒక సామరస్యపూరిత వాతావరణంలో ఎన్నికలను ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే లిస్ట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత బాహాటంగా విమర్శలు చేయకుండా పార్టీ లైన్కి లోబడి నాయకత్వాన్ని గౌరవిస్తూ ఎవరైతే ప్రాధాన్యపడ్డారో ఆవేదన చెందారో వాళ్ళని మాత్రం ఓదార్చేటువంటి చర్యగా దీన్ని మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అందుకని రాజీవ్ గారి ఆయన ఏడ్చినటువంటి విధానం ఆయన ఆయన తన బాధను వెల్లడించినటువంటి విధానం చూసినప్పుడే ఖచ్చితంగా ఆయనకి ఏదో ఒక పదవి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇది ఏదీ కాకపోతే రేపు రాజ్యసభకో లోక్సభకో కంటెస్ట్ చేయించినా కానీ ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పిన అందరూ భావించారు ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఆయనకి రైతు బంధు కమిటీకి చైర్మన్గా ఆయనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు అలానే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి కూడా ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది పల్లా రాజేశ్వరరావు గారు పోటీ చేస్తారు అనేటువంటి పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి కనుక బరిలోకి దిగితే మళ్ళీ ఈయన పరిస్థితి ఏంటి ఇలా చర్చ నడుస్తున్నటువంటి క్రమంలో ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డిని ముందేసారి ఎందుకంటే ఆయన పైన ఆల్రెడీ ఆయన కుమార్తె దండయాత్ర చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఆయన ఆర్టీసీ చైర్మన్గా పదవి స్వీకరిస్తారా లేదా అనేది ఆయన చాయిస్ ఇప్పటివరకు రియాక్ట్ అవ్వలేదంటేనే చాలా క్లియర్గా ఇందులో ముందుగానే ఒక అండర్స్టాండింగ్తోనే ఈ పదవులు ప్రకటన జరిగింది ఎందులో అందరికంటే కూడా ఎక్కువ లబ్ధి పొందిన వ్యక్తి ఎవరంటే నందికంటి శ్రీధరన్ మనం చూడాల్సి ఉంటుంది మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యున్సీకి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేసి చివరి నిమిషంలో జరిగినటువంటి ఈక్వేషన్స్లో మళ్ళీ మైనంపల్లి హనుమంతరావు కాంగ్రెస్లోకి ఎంటర్ కావడం తనకి అవకాశం దక్కదు అనేటువంటి అభిప్రాయంలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఇమీడియట్గా రాజీనామా చేశారు రెండు రోజుల క్రితం రాజీనామా చేశాడు మూడు రోజులు తిరగకుండానే ఆయనకు పదవి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి రేపు పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మరింత అవకాశం వచ్చినా కానీ ప్లస్ ఇంకోటి అక్కడ కొంత బీసీ వర్గాలను ఆకట్టుకునేటువంటి ఒక వ్యూహం కూడా అందులో ఉంది అనేటువంటి అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతుంది ఆ క్రమంలోనే ఈ పదవుల ఎంపిక జరిగింది ముందుగానే ప్రకటించేశారు ఇక్కడ వ్యూహం ఏంటంటే ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఇస్తామనేటువంటి పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ కింద పెట్టలేదు దీన్ని ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మన గవర్నమెంటే వస్తుంది కాబట్టి ముందే కాన్ఫిడెంట్గా లేదంటే ఒక నెల రోజుల్లో రేపు రిజల్ట్ వచ్చిన పరిస్థితులన్నీ మారిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అయినా కానీ ముందే ఇప్పటికిప్పుడు ఈ పదవులు రావడం వల్ల వచ్చేది కూడా చేసేది కూడా ఏమి ఉండదు కాకపోతే ఎన్నికల్లో వ్యతిరేకంగా చేయకుండా ఉండడం కోసమే ఇలాంటి నిర్ణయం ఖచ్చితంగా నియోజకవర్గాలు ఎక్కడ కూడా వ్యతిరేకత రాకుండా చూసేటువంటి వ్యూహంలో భాగంగానే ఒక కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు దీనిలో అనే విషయాన్ని మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అది కాబట్టి వీళ్ళు రేపు లాయల్గా ఉంటారు అలానే ఓటు బ్యాంక్ చీలిపోకుండా కలిసి క్యాండిడేట్ ఎవరైతే వాళ్ళతో కలిసి ముందడుగు వేస్తారో ఆయన నియోజకవర్గాలను గెలవడంలో కూడా వీళ్ళ భాగస్వామ్య అవసరం అనేటువంటి అభిప్రాయం పార్టీకి ఉండడం వల్ల ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా మనం చూడవచ్చు రైట్ సార్ అలాగే ఇక నమస్తే తెలంగాణ చూద్దాం ఎస్ తొందరలోనే శుభవార్త వింటారు మంత్రి కేటీఆర్ అంటే ఇప్పటికే కేటీఆర్ అనేక సభల్లో సమావేశాల్లో పాల్గొంటున్నారు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అనేక హామీలు కూడా ఆయన గుప్పిస్తున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బీజేపీ మీద కూడా తన తనదైనటువంటి స్టైల్లో శైలిలో ఆయన విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు సో లండన్ విమానాశ్రయంలో ఎమ్మెల్సీ కవితకు ఘనస్వాగతం పలికినటువంటి ఎన్ఆర్ఐలు అలాగే మరో రెండు రోజుల్లో ఆ ఐదు రాష్ట్రాలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే అంటే ఐదు రాష్ట్రాల్లో కూడా త్వరలోనే ఎన్నికలు జరుగుబోతున్నాయి అందులోనే తెలంగాణ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికే జాతీయ మీడియాలో కూడా షెడ్యూల్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అలాగే మిజోరాంతో పాటుగా తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ను కూడా మరొక రెండు మూడు రోజుల్లో అంటే అక్టోబర్ ఎనిమిది లేదా పదవ తేదీ లోపల ఎన్నికలకు
హైదరాబాద్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్యటన ఉంది అలానే నిన్న కంక్లూడ్ అయ్యేట అయ్యేటువంటి క్రమంలో సిఈసీనే ఇక్కడ ఒక ప్రకటన చేశారు ఓవరాల్గా ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇక్కడ చేయబోతున్నటువంటి మార్పులు చేర్పులు ఒక ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఈ క్రమంలోనే ఆరో తేదీ తర్వాత ఏ క్షణమైన నోటిఫికేషన్ వెలువరించడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది బహుశా షెడ్యూల్ ప్రకటన ఒకరోజు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ మరొక రోజు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుందా లేదా ఎనిమిదవ తేదీన షెడ్యూల్ ప్రకటన తొమ్మిదవ తేదీన షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ ఇలా ఈ మూడు తేదీల్లోనే మ్యాజిక్ మొత్తం కూడా జరగబోతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే జాతీయ మీడియాలో వస్తున్నటువంటి కథనం కావచ్చు ఢిల్లీ సోర్సెస్ నుంచి అందుతున్నటువంటి సమాచారాన్ని బట్టి చూస్తే ఒకే ఫేజ్లో తెలంగాణ అంతా ఎలక్షన్స్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ మిజోరాం రాష్ట్రాల్లో సింగిల్ ఫేజ్లో ఎలక్షన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అనేటువంటి టార్గెట్తో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం టోటల్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఒక ఛత్తీస్గఢ్లో మాత్రం రెండు విడతలుగా ఎన్నికలు జరపాలనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకంటే అక్కడ కొంత కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా బస్తర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వామపక్ష ఉగ్రవాదం జాడలు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో రెండు ఫేజులుగా మొదట ఒక ఫేజు వామపక్ష తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో రెండో ఫేజులో ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి ఒక చర్చలు జరిగినట్టుగా సమాచారం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో చూస్తే టోటల్గా రెండు ఫేజుల్లో ఎన్నికలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఆ రెండు ఫేజులకు సంబంధించి కూడా నవ అక్టోబర్ పదో తేదీన కనుక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయితే బహుశా నవంబర్ చివరి రెండు వారాల్లో పోలింగ్ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తి చేయాలి డిసెంబర్ పది పదిహేను లోపు ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం అంటే ఒకవేళ నవంబర్ చివరి వారంలో కనుక మొదటి విడత పోలింగ్ జరిగి రెండో విడత డిసెంబర్ మొదటి వారంలో జరిగితే కనుక ఇమీడియట్గా మరుసటి రోజు కానీ లేదా నాలుగు రోజుల విరామం తర్వాత కానీ కౌంటింగ్ ప్రక్రియకి ఏర్పాట్లు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నట్టుగా సమాచారం అంటే టోటల్గా ఒక రెండు నెలల ప్రక్రియ కనిపిస్తుంది అక్టోబర్ పది నుంచి డిసెంబర్ పది వరకు డిసెంబర్ పది కల్లా ఖచ్చితంగా ఫలితాలు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం కసరత్ జరుగుతున్నటువంటి మాట వాస్తవం ఏ క్షణమైనా ఈ మూడు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ వెలువరించడానికి ఆస్కారం ఉంది అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్లో కూడా తెలంగాణ రాజకీయాలు తెలంగాణ ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాతే అక్కడ పొత్తులకు సంబంధించినటువంటి అంశంపై మాట్లాడతాననేటువంటి మాటను కూడా ఆయన చెప్పారు దీన్ని ఎలా చూడాలి అంటే వాస్తవానికి ఆయన ఆల్రెడీ ఒక ముప్పై రెండు మంది క్యాండిడేట్స్కి సమ్ ముప్పై రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఒక లిస్టు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ఇన్ఛార్జీలుగా పార్టీ నాయకులు కూడా పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఏ క్షణమైనా ఎన్నికలు జరుగుతాయి అనేటువంటి సంకేతాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి కాబట్టి ముందుగానే నియోజకవర్గాలు ప్రకటన చేసేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొత్తుల ప్రభావం తెలంగాణలో ఎంతవరకు పడుతుంది అనే దాని మీద కొంత మేమాంస నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుంది అనేటువంటి విషయంలో తెలంగాణలో ఇంకా క్లారిటీ లేదు ఎవరెవరు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలనేటువంటి అంశంపైన కూడా స్పష్టత లేదు ఈ పొత్తుని ఆంధ్రప్రదేశ్కి మాత్రమే పరిమితం చేయాలా తెలంగాణలో కూడా కొనసాగించాలనేటువంటి చర్చ రెండు పార్టీల మధ్య జరిగినప్పుడు అప్పుడు తెలుగుదేశం జనసేన కలిసి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అలానే గత ఎన్నికల్లో బీజేపీతో కలిసి పయనించినటువంటి నేపథ్యంలో తెలంగాణ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు దాదాపు నలభై మంది క్యాండిడేట్లు నామినేషన్స్ వేసిన వాళ్ళు కూడా కొంతమందిని ఉపసంహరింపజేసాం ఎందుకంటే పొత్తు ధర్మంలో భాగంగా ఆ రోజు ఆ పని చేసాం ఒకవేళ బీజేపీ కూడా కలిసి ముగ్గురు కలిసి వెళదాం తెలంగాణలో కూడా అనేటువంటి సంకేతం కనుక ఇస్తే ఖచ్చితంగా మూడు పార్టీలు కలిసి వెళతాయి అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తం చేశారు కాబట్టి ఎన్నికల షెడ్యూల్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేబీ మూడు పార్టీల ప్రభావం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి అంతో ఎంతో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇప్పటికి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్యాడర్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది స్పష్టమైనటువంటి నాయకత్వం లేకపోవడం వలన అలానే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ కావచ్చు అలా ఆ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం కొన్ని రకాల సమస్యల్లో ఉండడం వల్ల కావచ్చు ఇప్పటివరకు అభ్యర్థుల విషయంలో కానీ నియోజకవర్గాల పోటీ సంఖ్య విషయంలో కానీ క్లారిటీ రాలా కాబట్టి పొత్తు అనేది క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత పంచుకోవడానికి అవకాశం ఉండొచ్చు అలానే బీజేపీకి మొత్తం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసే సత్తా ఉందా ఈ పార్టీల్ని కలుపుకుంటే కనుక ఐదు నుంచి పది శాతం ఓట్లు కలిసి వచ్చినా కానీ ఇంకో నాలుగైదు నియోజకవర్గాలు ఎక్కువ గెలుచుకోవడానికి ఆస్కారం ఉందా అనేది బీజేపీ స్వతహాగా అంచనా వేసుకున్న తర్వాతే ఈ పొత్తులో కలిసే అవకాశం ఉంది వీటన్నిటికీ మించి తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అనేటువంటి ఫ్యాక్టర్ వస్తే కనుక మళ్ళీ టీడీపీని జనసేననే ఆంధ్ర పార్టీలు అనేటువంటి ప్రచారం చేసేటువ
పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రస్తావించినటువంటి రెండు కీలకమైనటువంటి అంశాలు చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు సమయంలో ఒకవేళ అన్ని కలిసి వస్తే ఢిల్లీలోనే ప్రకటన ఉండేది అన్నారు కానీ జీ ట్వంటీ సమావేశాలు రకరకాల పొలిటికల్ హెక్టిక్ షెడ్యూల్ వలన వాళ్ళతో కలవడానికి అవకాశం దక్కలేదనేటువంటి మాట చెప్పారు ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన బలంగా కనుక ఒత్తిడి చేసి బీజేపీతో కలిసి వెళ్లాల్సిందే అనేటువంటి సంకేతాలు ఇస్తే కనుక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు బలహీనపడుతున్నటువంటి దశలో ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీనే ఎందుకంటే రేపు మాపో మళ్ళీ కీలకమైనటువంటి కొంతమంది నేతలు బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందనేటువంటి సంకేతాలు ఉన్నాయి ప్రచార కమిటీలను అనౌన్స్ చేసినా కానీ ఇప్పటి వరకు దానిపైన రియాక్షన్ కూడా ఇవ్వనటువంటి నాయకులు బీజేపీ సీనియర్ నేతలే బీజేపీలో ఇప్పుడు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళలో ఎంతమంది మిగులుతారు ఎంతమంది వెళ్ళిపోతారు అనేటువంటి సందేహం ఉన్న నేపథ్యంలో బీజేపీలో కొంత ఉత్తేజం నింపాలంటే బహుశా పొత్తుల ద్వారా కొంత అడ్వాంటేజ్ పొందొచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయం కనుక బీజేపీ స్థానిక నాయకత్వానికి వస్తే అది కేంద్ర నాయకత్వానికి రికమెండ్ చేస్తే అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా వారికి వారిగా స్థానిక నాయకత్వం నిర్ణయం తీసుకోలేదు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ కూడా ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఈ రెండు అంశాలని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ నిర్ణయం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది విజయ్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేశవ్ గారు ఇది ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఏపీతో పాటుగా జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వార్తా విశేషాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్